Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, como veis en el título del vídeo yo os traigo un vídeo eh, de uno de los looks que había en la película en llamas de, eh, en el vídeo de hoy os traigo el look que llevaba en el Capitol, si no me equivoco, que se, creo que se dice así no soy muy seguidora de los juegos del hambre, así que si alguna, que, alguna de vosotras lo sigue bastante y ve que me equivoco, Cuando perdonadme que se hemos Cuando les eh, hacen como mostrarse antes de llevarlos a los juegos donde se tienen que matar. Y nada, en el que básicamente aparecen los dos protagonistas eh, El y bueno, pues maquillaje es bastante difícil, parece sencillo, pero es bastante difícil. Porque, bueno, mmm, le he hecho bastantes pasos para intentar conseguir el que ella lleva, pero no hay imágenes en los que se vean muy, muy, muy bien. Pero bueno, con cualquier cosa que tengáis en casa, yo creo que no lo sé, podréis si hacer. De cerca. Y bueno, parece muy fácil como os digo, pero cuesta lo suyo Y bueno, que no me enrollo más, hoy os traigo este Otro día pienso traeros eh, los otros dos que me gustaron en el que, en el que va vestida de novia y en el que es como el tour Si alguna sabe cómo se llama ese del tour o cómo lo llamaría Le gustaría que se llamara, que me lo ponga por aquí abajo Porque no lo tengo muy claro cómo llamar ese vídeo En el que lleva los ojos maquillados de rojo que me lo diga y así ya lo podré poner Y nada, eso que me estoy enrollando con las presiones como siempre Y vamos a ver el... Bueno chicos, empezamos con un precorrector Como siempre yo utilizo el salmón de Criolan Y lo aplico en las ojeras que como veis son bastante oscuritas Y marcadas, así que para disimular un poquito En esta ocasión voy a utilizar esta BB Cream de Magic La Magic Girl de Babiza eh, porque eh, yo creo que no lleva una piel perfecta, Candice, pero que no se ve muy cargada, por eso utilizo una BB Cream. Una piel natural, pero no sobrecargada. Y bueno, la aplico con la brochita, esta brochita imitación de la Real Technics de Bajin Coins. Eh, voy a seguir intentando camuflar mis ojeras con este corrector de Kiko en el tono número 2 ya que bueno, Candice no tiene tantas ojeras como yo así que bueno, estoy intentando hacer lo máximo posible aunque bueno, se me sigan notando un poquito pero bueno, vamos a fijar el maquillaje para que nos dure bastante estoy utilizando los polvos de Make en tono beige 1 y la brocha de polvos de eh, Dere Plus Voy a utilizar esta paleta de Sleek, que es la Face Form, en el tono Light. Y bueno, voy a utilizar el corrector, eh, digo el contorno, y luego este iluminador. Ya os comento que Candice no, no va muy contorneada, pero bueno, para intentar mmm, parecerme un poquito más allá, simplemente lo que hago es marcar los pómulos y ya está. Y un poquito la frente para dar la sensación de que es un poco más pequeñita. Y lo mismo con la iluminación, tampoco va excesivamente iluminada, eh, así que bueno, doy un toquito, un toque en, en el alto de los pómulos y en el tapito nasal. Voy a utilizar este color de Pedemoa en el tono 2, es un color de, en el tono rosado, bastante clarito, y bueno, lo voy a aplicar con esta brocha imitación de la Yachillo de Bajin Coins, y aplico poquito, y ya no va muy excesivamente... Eh, contorneada, ni iluminada, ni con coloreta así que bueno, aplico poco pasamos ya los ojos y bueno, como siempre utilizamos una prebase yo estoy utilizando la I Love Stage de Essence que siempre es la que siempre os saco y bueno, la aplico por todo el párpado y también en el arras de las pestañas inferiores vamos a empezar con este con negro de Kiko la Automatic Precision 716 y voy a aplicarlo en la Waterline inferior y superior Pasamos a utilizar esta paletita de Sleek, que es la Bad Girl. Y voy a utilizar este negro con esta brocha de Daily Plus para delinear. Eh, os tengo que comentar, como habéis visto ya al principio en la comparación de las fotos, que yo lo he hecho bastante más marcado que lo que lleva Candice, lo que son los ojos. Porque esta zona, que es lo, lo que son lo, las líneas, lo, y ella lo tiene más como en tono marrón y no tan perfecto, no tantas líneas marcadas, sino que lleva más el doradito. Pero bueno, así que os recomiendo que en lugar de este negro utilicéis un blanco para guiaros al principio y saber dónde tener que poner el dorado y luego ya a toque, en, las, en ciertas zonas poner eh, un poco de marrón, tampoco un marrón muy oscuro. ¿Veis estas líneas tan marcadas? Ellas no la, no la tienen. Más bien es como que todo el delineado dorado está junto y luego lo que hace es como que resaltaron ciertas zonas en el, con el marrón. 
Pero bueno, yo lo interpreté así cuando lo estuve viendo en el ordenador, pero a la hora de editar eh, me di cuenta de que no lo había hecho idéntico. Bueno, volvemos al lápiz y aquí os estoy explicando que vamos a llevarlo casi hasta esa zona, hacia esa altura y de ahí ya lo hacemos eh, como que es nuestra cuenta. También es cierto que yo tengo el párpado bastante más grande que eh, el protagonista, así que bueno, por eso intento de subirlo un poquito más. Bueno, eh, aplicamos por todo el párpado y vamos a ir difuminando para que no quede, para que quede más como un ahumado con este pincel de Nelly Plus y volvemos a la sombrita negra de la misma paleta de antes. el pincel que estoy utilizando de las de viaje y bueno lo aplico por donde hemos aplicado el lápiz negro y subo un poquito más no llego al lagrimal como veis y bueno lo voy subiendo y para difuminarlo no voy a hacer un difuminado perfecto porque ya no lo lleva difuminado lo lleva así como como a golpecitos, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que estoy haciendo, como subiendo un poquito el negro a toques, pero no completamente difuminado. Voy a utilizar este pegamento de pigmentos de Essence, el Color Arts, y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. Y es que no sé si se habéis fijado bien en las fotos del principio que eh, parece que tenga como destellos o como que la sombra no es perfecta, no es completamente mate. Así que voy a utilizar este pigmento de Sleek, el Outrage, y lo voy a aplicar con este pincel de Essence para aplicar sombras. Y lo voy a llevar un poquito más arriba de la cuenca, pero no mucho. Y bueno, ya pasamos a iluminar. Ahora voy a utilizar este blanco de la misma paleta de antes de Sleek. Y lo voy a aplicar en alto de las cejas, eh, intentando que no quede tan tan blanco como lo estáis viendo aquí, que lo difuminaré un poquito. Y también lo voy a aplicar en el lágrima. Voy a pasar a, este, a utilizar este gel eyeliner de Fashionista, es el 3 Up Cheek. Ya veis que es un, es un delineador bastante grande. Y bueno, voy a utilizar el propio pincel que lleva el, el delineador, el gel eyeliner. Y ahora voy a aplicarlo en los huecos que hemos dejado de las líneas negras. Como veis, aquí tenéis el resultado. Y paso a, pegar, a aplicar el pegamento para poder aplicar el pigmento, este pigmento de Essence, que es el 01 Studio 54, que ya se me está borrando el número. Y bueno, voy a ir también con el mismo pincel que llevaba el highliner, aplicando encima del, del doradito. Si os fijáis en la foto, entre estas dos ramitas, por decirlo así, también tiene como otra rayita. Bueno, aquí lo estoy intensificando un poquito más la, lo negro, pero no haría falta, dado que, como os digo, no lo lleva ya tan marcado. Pero bueno, yo sé cuando lo estuve mirando en la foto, lo, lo vi marcado, no sé por qué. Bueno, pasamos a las pestañas. Y estoy utilizando esta de aquí con la Luxurious Lasis. Tanto en las pestañas superiores como... No, en las inferiores no, perdona. En las inferiores no, porque eh, yo vi en la foto que no se le notaban las inferiores, a inferiores. Así que solamente en las superiores. Voy a aplicar mmm, pestañas postizas, por lo que voy a utilizar este pegamento de dúo. Y estas son las pestañas que voy a utilizar. Las Premium de Even by Kiss. No sé pronunciarlo. Y bueno, con cuidado. Son unas pestañas bastante naturales. Pero que a la vez se nota que a ver no son tuyas propias bueno eh, paso a fijar las cejas con este fijador de catriz que siempre los, os lo enseño mientras vamos dejando que se seque el pegamento y si luego se queda algún resto pues lo taparíamos con, con sombra negra pasamos ya a los labios estoy utilizando este labial de catriz que es el 190 de nuder de better porque bueno ya veis en la foto que ya lleva unos labios bastante naturales Por, incluso aquí yo los tengo más subiditos de lo que ella los lleva Pues ese es el resultado del look de Candice y nada, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os sirva así en los próximos carnavales o así, porque bueno, para carnavales no subí nada, pero para carnavales o Halloween o alguna fiesta de disfraces que haya en vuestras ciudades, alguna durante el año, que suelen haber bastantes, y nada, que lo dicho, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!